అనంత్ గారు మనం మొదటి నుంచే చెప్పుకుంటున్నాం అక్షయ తృతీయ రోజు మనం ఏ పుణ్య కార్యం చేసినా క్షయం లేని ఫలితం వస్తుంది అని కానీ మనం చేసే కార్యంలో యద్భావం తద్భవతి మనం ఏ రకమైన కార్యం చేస్తే ఆ రకమైన ఫలితమే మనకు వస్తుంది మరి ఈరోజు తెలిసి తెలియక ఏమైనా పాప కార్యాలు చేసినా క్షయం లేని పాపం లభించే అవకాశం ఉంటుందా ఆ రకమైన దుష్కర్మలు చేసిన వారికి ఇప్పుడు అధర్మము అని తెలిసి చేయడం వలన ఫలితం రావడం అనేది చెప్పబడింది తెలియక చేయడము అంటే జ్ఞాన సముపార్జన చేయకపోవడం కూడా మనదే లోపం లాలో అయినా నాకు తెలియదు చంపకూడదని చంపితే శిక్ష కొడుతుంది అంటే కుదురుతుందా కుదరదు కదా లాగా తెలియదు అని ఎక్సెప్షన్ తీసుకోవడం అనేది సరికాదు అది కాక ఏదో చెప్పుకుంటే పోతుంది పాపం అన్నారు కదా ఎవరినో చంపేసి నేను కొడుతో చెప్పేస్తా నా పాపం పోతుంది అంటే పంచబడుతుంది అందులో సందేహం ఏమీ లేదు కానీ దాని యొక్క స్థాయి వేరు కాబట్టి మనము తెలియదు అనే మాట ఏదైతే వస్తుందో తెలియనిది తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేయాలి సహజంగా ప్రశ్నించే లక్షణం సమాజంలో తగ్గిపోయింది ఈ తగ్గిపోయినందువలన సంతానము పెద్దవాళ్ళని అడిగి చేయాలి అనే విషయం ఎలా నేర్చుకుంటారు మనం పెద్దవాళ్ళని అడగడం చూసి నేర్చుకుంటారు కానీ ఏమవుతోంది ప్రస్తుత కాలము పిల్లలు పొద్దున్నే వెళ్ళి రాత్రి ఇప్పుడు వస్తున్నారు చూషణ స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత చూషణ లేకపోతే ఆటలో ఇంకోటో ఇంకోటో వ్యాపకము ఇంటి నుంచి నేర్చుకునేది తగ్గిపోతుంది ఇంటి నుంచి నేర్చుకునేది తగ్గడం వలన వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తనని సవరించే అవకాశం తల్లిదండ్రులకు ఉండట్లేదు ఒకవేళ ఆ అవకాశం వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏ పని చేద్దామన్నా తల్లిదండ్రులను ఒకసారి అడగవలసి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్వాతంత్రం ఉండదు కాబట్టి అడిగినందువల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళకి తెలియకపోతే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళను ఆ పై వాళ్ళను గురువులను ఎవరో ఒకరిని ఆశ్రయించి విషయం తెలుసుకుని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ రకమైన సంభాషణ ద్వారా నేర్చుకునే విద్య ప్రవర్తన విధానము మాట్లాడేసేది ఇవన్నీ కూడా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి నిరంతరము కింద వాళ్ళకి వెడుతూ ఉండాలి లేకపోతే స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లవాడు తనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎలా వస్తే అలాగా గురువుని ప్రశ్న వేస్తే అక్కడి నుంచి వ్యతిరేకత కనిపిస్తుంది దానివల్ల గురువుని ఆశ్రయించే లక్షణాన్ని కూడా కోల్పోతాడు కాబట్టి మనము ఏ విషయమైనా సరే తెలుసుకోవడానికి తగిన విధానాన్ని అనుసరించడానికి గురువుల్ని ఆశ్రయించడం అనేది మొట్టమొదటి అంశం అలా ఆశ్రయిస్తే మనకి ఏది కావాలనుకుంటే అది మనం తెలుసుకోవడానికి అనుసరించడానికి సాధ్యపడుతుంది మనం అడిగితే ఏమైనా మనల్ని తక్కువగా అనుకుంటారేమో అనే పరిస్థితి గురువులు ఎప్పుడూ కల్పించకూడదు ఎంత చిన్న ప్రశ్న అయినా వెర్రిగా అనిపించినా సరే వాళ్ళని క్లాసులో అవమానించకుండా అంటే ఇది కూడా తెలియదా నీకు అని కొంచెం చురకన చేస్తూ ఉంటారు అలా అవమానించకుండా అదొక సహజమైన చర్యగా దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే అడగడానికి ఆలోచించరు ప్రతిదీ అడిగి చేస్తారు అప్పుడు ఏమైంది చెయ్యకూడని పని చెయ్యకుండా ఉండడానికి అవకాశాన్ని కల్పించిన వాళ్ళు అవుతారు ఒకరు ఎవరికైనా దానం చేశారు సహకరి సహకరించారు ఆర్థికంగా అవసరం ఉంది సహకరించారు సహకరిస్తే దాన్ని సద్వినియోగం చేసినట్లయితే మరొకరికి సహకరించే ధోరణి పెరుగుతుంది ఇతనిలో దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు చేయకూడదు ఎవరికీను ఇలా మోసం చేస్తున్నారు సమాజం ఇలాగే అయిపోయిందనే భావన కలిగితే దానం చేయడానికి కూడా ఆలోచించవలసిన పరిస్థితికి విడుదల చేస్తారు అంటే ఏమైంది మనం చేసే పని శ్రద్ధగా చేయాలి ధర్మాన్ని అనుబంధంగా పెట్టుకుని చేసుకోవాలి ఇతరులు మన కోసం చేసే పని విషయంలో మన ఎందు వాడు చేసిన పని ఎందు విముఖత రాకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే అడగడము మనం అడగడము ఎదుటి వాడు అడిగిన దానికి సరి అయిన విధానంలో సమాధానం చెప్పడము ఇవి రెండూ కనుక అందరూ అలవరుచుకున్నట్లయితే ఏ దోషము లేదు ఏ అపరాధము లేకుండా జీవనం సాగుతుంది